bonsoir, toujours ravi de vous retrouver dans cette édition de 22 juin 2022 à jour 24 de notre fête de l'indépendance. Voici donc les titres de ce soir. L'Assemblée générale des transporteurs urbains au sein de l'UCTU a décidé de l'augmentation future du prix du ticket de taxi B à 1000 arrières à partir de 5 juillet 2022, selon le vice-président de l'UCTU. Ce tarif n'a pas encore été appliqué, mais une rencontre dans les plus brefs délais entre les transporteurs, la commune urbaine d'Andananarivé et l'État est attendue. La correction des copies d'examen du CEPE pour la circonscription scolaire d'Antananarivo à Tsimjian débutée ce jour et durera deux jours. Les résultats sont attendus samedi selon les prévisions. Le retressement de la compagnie Air Madagascar nécessite la collaboration des personnes proches du président de la République, selon le général Tsaranaz, un ancien ministre de régime de l'ancien président Didier Ratijak. Près de 3300 militaires sont attendus pour le défilé militaire lors de la célébration du 62e retour de l'indépendance ce 26 juin 2022, à part les parades militaires. Passons tout de suite à l'actualité de ce jour. L'Assemblée générale des transporteurs urbains au sein de l'UCTU a décidé de l'augmentation future du prix du ticket des taxis B à 1000 arrières à partir du 5 juillet 2022. Selon le vice-président de l'UCTU, ce tarif n'a pas encore été appliqué, mais une rencontre dans les plus brefs délais entre les transporteurs, la commune urbaine d'Andananarif et l'État est attendu. En effet, en se sentant victime de la hausse exorbitante actuelle du prix des pièces détachées automobiles, les transporteurs ont avancé que le moment était propice pour une augmentation des frais de transport. À part cela, les transporteurs refusent aussi le retour du nombre de places par siège à 5 que la préfecture vient d'annoncer récemment, cela va à l'encontre de la situation actuelle qui voit la multiplication des cas de Covid-19 de la vie des transporteurs. Passons maintenant à la préparation de la fête de l'indépendance. Près de 3300 militaires sont attendus pour le défilé militaire lors de la célébration du 62e retour de l'indépendance ce 26 juin 2022. À part les parades militaires, des défilés aériens sont également prévus dans le programme dans le vol des aéros. Aéronauf, Cessna avec des fumigènes aux couleurs du drapeau de Madagascar. La cérémonie du 26 juin est prévue commencer à 9h du matin et le défilé durera approximativement 2h au stade Baria de Mamazne. Plus de 3000 éléments seront déployés dans la ville d'Antananarive pour assurer la sécurité durant le jour de fête nationale. Stiavanadoni et Frassat. La restructuration de l'armée Malaga sera mise en évidence lors du défilé militaire de ce 26 juin 2022, jour de célébration de la fête nationale et de la fête de l'armée malagasy. La parade des bataillons, qui recevront une nouvelle appellation, reflètera cette restructuration, comme le cas du premier RTS et de la première région militaire ou RAMA, regroupé et appelé désormais bataillon d'infanterie centre ou celui du premier RFI, devenu actuellement premier bataillon des parachutistes. Près de 3300 éléments sont attendus pour le défilé militaire de la fête de l'indépendance. Ils seront composés d'éléments de l'armée malagas, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, d'agents pénitentiaires, d'agents de la protection de l'eau et des forêts, de sapeurs-pompiers et d'agents douaniers. La répétition générale est prévue pour ce 24 juin à 8 heures du matin. À part les parades militaires, les défilés aériens sont également prévus dans le programme avec le vol d'aéronef Cessna avec des fumigènes aux couleurs du drapeau de Madagascar. Des vols d'hélicoptères sont également attendus lors de la célébration. La cérémonie du 26 juin est prévue commencer à 9 heures du matin et le défilé durera environ 2 heures au stade Paria de Mamassen. Plus de 3000 éléments des forces de l'ordre seront déployés pour veiller à la sécurité dans la capitale lors de la fête nationale. Les dispositifs de sécurité dans les quartiers catégorisés rouges et à haut risque d'être foyers de tension 
seront également renforcés, notamment dans la zone des 67 hectares d'Anusbe et de Namuntan. Les éléments des forces de l'ordre seront très actifs, surtout en soirée, pour assurer la sécurité de la population, selon les explications. Mais à propos de CEPE, la correction des copies d'examen de CEPE pour la circonscription scolaire d'Antananarivo à Timjang a débuté ce jour et durera deux jours. Les résultats sont attendus samedi. Selon les prévisions, la correction de quatre matières est prévue s'achever ce jour et celle des trois autres à demain dans la matinée pour pouvoir honorer le délai, selon le chef Cisco de Timjang, Mantin Nandiamboulun, Omega Ranevdon. Certaines circonscriptions scolaires n'ont pas attendu le 24 juin 2022, date annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, pour débuter la correction des copies d'examen du CEPE. Pour la circonscription scolaire d'Antanariv à Timjan, elle a débuté dès ce jour auprès des 66 centres de correction prévus à cet effet, selon le chef Cisco. En effet, toutes les conditions pour débuter la correction sont réunies. De ce fait, il n'y a aucune raison d'attendre selon les précisions. Toutes les copies sont parvenues auprès des centres de correction via les responsables logistiques désignés auprès des centres d'examen qui s'en sont assurés hier même. Ce matin donc, une réunion d'entente pour chaque matière s'était tenue pour mettre en place l'organisation relative à la correction, mais surtout pour définir les notes à attribuer. D'après les dispositions prises, la correction de quatre matières devra être achevée ce jour même, celle des trois autres matières restantes, pour demain dans la matinée, puis s'en suivront le contrôle des copies, le regroupement par candidat et enfin la transcription des notes. Toutes ces opérations s'étaleront sur deux à trois jours au maximum. La dernière étape est la délibération, selon toujours les précisions. Les résultats ont donc attendu ce samedi pour la Simjan. Au total, la circonscription scolaire d'Antanarivot Simjan compte 66 centres de correction sur les 180 recensés dans la région d'Analamang. Pour l'examen du CEPE, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier que la correction débutera officiellement le 24 juin prochain et durera 10 jours, mais a souligné que l'organisation dépendait de chaque circonscription scolaire. Le retracement de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar pour qu'il marche nécessite que les personnes en charge aient la confiance du président de la République en personne, selon le général Taranaz, un ancien ministre du régime de l'ancien président, l'idée à dire que les vols intérieurs doivent être également priorisés, mettant en place l'accessibilité de tous les districts, toujours d'après ses explications. Le redressement de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar est un grand engagement de l'État, selon le général Tsaranaz, ancien ministre des Transports pendant le régime de l'ancien président Didier Radzirak. Ce dernier propose comme solution la désignation de personnes proches du président de la République pour rediriger le redressement. Cette stratégie avait été appliquée et avait marché pendant le régime de l'ancien président Didier Ratirak, toujours selon le général Saranaz. Cet officier supérieur a choisi le livre rouge du régime socialiste de Didier Ratirak comme fondement de ses arguments. La priorisation des vols intérieurs est une stratégie viable car elle multiplie les opportunités touristiques de Madagascar. Les touristes pourront emprunter la voie aérienne pour se rendre dans tous les sites de Madagascar selon le général Saranaz. Le redressement de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar nécessite également l'application de la décentralisation effective prônée par le livre rouge de l'ex-président Didier Ratirak dit le général Taranaz. La consolidation de l'accord de financement de 44 millions de dollars destiné à la construction du grand pont de Mangouk sur la route nationale 9 et au remplacement des passages sur Dibak par des ponts sur la route nationale 12A a eu lieu hier entre la Banque africaine de développement. Reportage. La première phase des travaux de construction de la route nationale numéro 9 reliant Tuléar à un Alamtsan, Pibévoie et Mans est en cours si les travaux pour la route nationale d'Ouza ont été lancés par le président de la République la semaine dernière. 
L'accord pour le financement de 44 millions de dollars a été conclu entre le ministre des Travaux publics et les représentants de la Banque africaine de développement, ceux de la BADEA et ceux du Fonds Coessia. Cette phase de financement vise également la continuité de ces efforts sur l'amélioration de nos infrastructures routières, notamment le plus long pont de Madagascar, se trouvant sur la route nationale numéro 9, sur la rivière de Mangouk. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est un pont qui va avoir une longueur de 880 mètres de long. Pour cela, cette phase 2 aussi euh, va nous permettre une continuité par rapport aux efforts déjà entrepris pendant la phase 1 du PACFC pour la RN12A, la route nationale 12A qui relie Fort Dauphin et Vangaïda. Comme vous avez tous, la semaine dernière, le président de la République avec une délégation forte a commencé le lancement officiel des travaux qui ont figuré dans la phase 1 de ce projet. Donc, cette phase 2, phase 2 va nous permettre d'aller un peu plus en avant et de compléter les tronçons qui n'étaient pas inscrits dans la phase 1 de ce projet. Les travaux de construction pour remplacer les transbordements à 10 reprises sur des bacs par des ponts sur la route nationale numéro 12A font partie de ce subventionné par ce financement, d'après toujours les explications du ministre des Travaux publics. Le financement reçu prouve la confiance des bailleurs de fonds envers l'État malaga selon les assertions du ministre des Travaux publics. La vitesse à laquelle le ministère réhabilite les routes s'est accrue. Cela contribue grandement à la bonne santé de l'économie et concorde avec le besoin de la population de se déplacer sur des routes nationales en bon état. Terre en mêlée est une association créée en 2010 par Pierre Goni. Tilma Madagascar s'engage à accompagner l'approche éducative et sportive de cette association afin d'offrir une opportunité au peuple malagas de jouer et de s'exprimer. Les détails dans le reportage. Au sud-ouest de Madagascar, sur les côtes longeant l'océan autour du Tuléar, il est de plus en plus courant de voir les jeunes s'unir dans une même ferveur et les villages à courir comme spectateurs autour d'un ballon ovale. Parmi eux, autant de filles que de garçons. Taromélé est une association créée par Pierre Goni et qui a vu le jour en 2010. Mais au-delà de la pratique de rugby, je crois que c'est aussi un ciment pour, pour ces jeunes, ça cimente les liens sociaux. Mais également, nous avons mis en place donc des programmes qui ont permis en fait d'utiliser une méthodologie pédagogique afin de former la communauté éducative malgache. Telma, partenaire numéro un du sport malagas, mais également partenaire numéro un de l'éducation à Madagascar, s'engage à accompagner cette association pour offrir une nouvelle opportunité aux jeunes femmes et hommes malagas de jouer, de s'exprimer et de s'épanouir. Nous sommes fiers de nous joindre à cette initiative. Telma soutient aujourd'hui la pratique du rugby pour son rôle solidaire, éducatif et responsable. Ce qui nous séduit dans l'approche éducative de Terre en Mêlée, c'est sa capacité de dépasser le seul cadre sportif en intégrant des activités d'expression culturelle et artistique. L'association Terre en Mêlée se positionne notamment comme le pionnier dans l'utilisation des valeurs du rugby comme vecteur d'émancipation des femmes, cause à laquelle Telma adhère également. Ensemble, créons un impact positif et de futurs jeunes championnes et champions malagas. Grâce au rugby solidaire, nous cultivons des valeurs et des attitudes telles que la performance, le challenge, l'esprit d'équipe et le fair play. À travers le soutien à cette communauté sportive et éducative qui t'a remêlé, Telma renforce sa contribution active à améliorer le quotidien des jeunes malagas à travers l'esprit sportif. Ainsi s'achève cette... 
ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version Malagasy.